புதுயுகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த பெண் இன்னைக்கு பெண்கள் சாய்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல ரொம்ப சிம்பிளான பட் ரொம்ப கிராண்டான ஒரு ஏரிங்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம செய்யறதுன்றத பார்க்க போறோம் அதுக்கு வந்து ரொம்ப பேசிக்கான இம்யூனிட்டிஸ் போதும் அக்சசரிஸ் பண்றதுக்கு என்ன எதுல பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா கேன்வாஷ் பேப்பர் கேன்வாஷ் பேப்பர்ல ஒரு கிராண்டான ஒரு ஏரிங்ஸ் அது நீங்க வேர் பண்ணல அது வந்து உங்களுக்கு வெயிட் ரொம்ப எல்லாம் இருக்காது எவ்வளவு பெரிய ஏரிங்ஸும் வந்து உங்களுக்கு வெயிட் இல்லாம போடுறது எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னா கேன்வாஷ் ஷீட் இது வந்து நார்மலா டெய்லரிங் ஷாப்ஸ்ல கிடைக்கும் இது வந்து கேன்வாஷ் காலர் வைக்கிற கேன்வாஷ் கிளாத் கேட்டீங்கன்னா கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபோர் பை ஃபோர்ன்ற ஸ்கொயர்ல நீங்க வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க இதுல நம்ம வந்து அந்த கோல்ட் பேஸ் ஆயிருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக நார்மல் ஃபேப்ரிக் மெட்டாலிக் கலர்ஸ் அது வந்து பேஸ் ஒயிட்டா தெரிய வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா ட்ரை ஆகட்டும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் பீசஸ்ல வந்து நம்ம கோல்டு அப்ளை பண்ணியாச்சு இது டூ மினிட்ஸ்ல நல்லா ட்ரை ஆயிரும் சடனாவே இது வந்து ட்ரை ஆயிரும் இதுல வந்து நம்ம சென்ட்ரல்ல ஸ்டோன்ஸ் வச்சுக்கலாம் இது செட் ஆயிட்டு இருக்கேன் நீங்க எப்பயுமே இயரிங்ஸ் பண்ணும் போது ரன்னிங் ஸ்டோன் செயினை வந்து டைரக்டா இந்த மாதிரி ரோல்ல இருந்து எடுத்து பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா என் இழுக்கையில வந்து உங்களுக்கு இந்த ஷேப் கரெக்டா வராம போயிடும் அதனால இந்த மாதிரி ஒரு ரஃப்பா நீங்க வச்சு மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரஃப்பா வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது மேல உள்ள இன்னொரு செயின் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இது ஒன் டூ மினிட்ஸ் ஆகிட்டு இப்போ ஸ்டோன் செயின் மேலே கை படாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க ஏதாவது ஒரு நீடில் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டூத் பிக் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது டேர்ன் ஆகிடாம இந்த மாதிரி இதுக்கப்புறம் உள்ள இடத்துலேயே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பொறுமையாக செய்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபினிஷிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த திலகம் ஷேப்பில் நமக்கு இயரிங்ஸ் வேணும் ஸோ ரஃப்பாக ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சில் பென்சிலில் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இதை கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கிற இன்னொரு கிளாத்தையும் வச்சுக்கோங்க சேர்த்து வச்சுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் திலகம் <laughs> ஸோ நம்மளுடைய பேஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகட்டும் இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சுருங்க இப்போது இதோட டாப்பு நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் ஸ்டெட்டு ஸ்டோ ஸோ ஸ்டெட்டு வந்து செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கிளாத் எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கிளாத்து அதில் சென்டரில் ரவுண்ட் ஷேப் குந்தன் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகட்டும் இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சுருங்க ஸோ இப்போ இது வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு இந்த நேரத்தில் ரெண்டு ஷீட்ஸை வச்சுட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதை அட்டாச் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஜுவல்லரி பண்ணுற ஐபிங் ரெண்டு இதுலேயுமே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் நிறைய குளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபினிஷிங்கும் வெயிட் லாஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு வெயிட்டே இருக்காது அதில் பாருங்கள் இதை வந்து இந்த கார்னர்ல இந்த திலகம்ல இதை வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ண பார்ட் வந்து 
வெளியில தெரியற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இந்த இயரிங் பாட்டில் செட் பாட்டில் அதே மாதிரி டவுன்வோர்ட் இன்னொரு கிளாத் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து இந்த ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறத அவுட்டர் பார்த்தா இருக்கிற மாதிரி இது வந்து இயரிங் ஸ்டட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டில் இருக்கும் இதை வந்து இந்த கேன்வாஷ் கிளாத்தோட சென்டரில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது கிளாத் இல்லையா இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துருங்க பாருங்கள் இந்த இயரிங்ஸ் பாட் வந்து இன்னரில் இருக்கணும் இந்த நாப் மட்டும் வெளியில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இந்த கேன்வாஷ் கிளாத்தில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் இதை வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் இப்போது இது ரெண்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு கனெக்டர் ரிங்லாம் தேவை கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே போட்டுக்கிற ஐபின்லேயே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பென் ஷேப் இருக்கும் இதில் இருக்கிற அந்த ஹோல்ஸில் போட்டு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ரொம்ப கிராண்டான ஒரு இயரிங்ஸ் நம்ம கையால் வந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நீங்கள் வந்து கடையில் வாங்கி நீங்கள் வேர் பண்ணிங்கன்னா கூட அது ரொம்ப அது வெயிட்டாக இருக்கும் உங்களால் வந்து அது போட முடியாது பட் இதை நீங்கள் எல்லாரும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெயிட்லெஸ்ஸாக ஒரு கிராண்டான ஒரு இயரிங்ஸ் வந்து எப்படி செய்யலாம்ன்றது இந்த எபிசோடில் நீங்கள் கற்றுட்டீங்க இன்னும் வர அடுத்தடுத்த எபிசோடில் இன்னும் அழகான ஒரு கிராஃப்டோட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்